বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম এসএসসি কেমিস্ট্রির দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায়ের পদার্থের গঠন চ্যাপ্টারের ষোলোতম পর্বে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা এবার করব সো ইলেকট্রন বিন্যাস করার আগে আমাদের একটু মৌলিক বিষয় জানতে হবে যার পরে আমরা ইলেকট্রনিক বিন্যাসে হাত দিব সো ধরুন আমাদের এটা একতলা আমাদের হচ্ছে চারতলা বাড়ি তার মধ্যে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোর এটা হলো থার্ড ফ্লোর আর এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ ফ্লোর সো ফোর্থ ফ্লোরের মধ্যে এখন ঘরগুলোকে তো নাম্বারিং করা হয় সো আমরা নাম্বারিং করতেছি এটাতে ওয়ান এস এটাতে হলো টু এস টু এস পি নামকরণ করে দিচ্ছে আলাদা আলাদা নামকরণ সো এখানের ক্ষেত্রে এস এটা পি এটা ডি এবং এখানে থাকবে এস পি ডি অ্যান্ড এফ সো এই হচ্ছে বাড়িগুলো থাকবে সো এখন এখানে তো আমাদের এখানে রুমগুলো আমরা সেপারেট করতে পারছি এখন কোন রুমে কয়জন করে থাকতে পারবে এখানে এস পি ডি এফ এখানে চারজন আমরা সদস্যের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এস পি ডি এফ সো এসে কয়জন থাকতে পারবে কয়টা রুমে আমার ধারণ ক্ষমতা আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে সো এসে থাকতে পারবে হচ্ছে দুইজন পিতে ছয়জন ডিতে দশজন এবং এফতে চোদ্দো জন করে থাকতে পারবে সো এর বেশি থাকতে পারবে না এই রুমগুলোর মধ্যে সো আমরা এ আকারে ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো এখন করার আমরা চেষ্টা করব সো ধরুন আমাদের শুরুতে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই হচ্ছে এই পটাশিয়াম উনিশের ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা করতে চাই সো আমরা পটাশিয়াম লিখতেছি তাহলে কে এর সংখ্যা হচ্ছে উনিশ সো আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করতেই চাই তাহলে একে রুম দিতে হবে তাহলে উনিশটা ইলেকট্রন আমাদের জায়গা দিতে হবে সো তার জন্য আমরা এখন শুরু করব তাহলে আমরা প্রথম ঘরে আমাদের দুইজনকে জায়গা দিতে পারি আমরা দিয়ে নিচ্ছি দুইজনকে জায়গা দিলাম সো অবশ্যই তারপরে একটা আমাদের টু এস টু এসে দুইজন দিলাম টু পিতে আমরা ছয়জন জায়গা দিতে পারবো দিয়ে নিচ্ছি যোগ করে দেখি কয়টা হলো তাহলে ছয় দুই আট আর দুই দশ আরও আমি দিতে পারবো তাহলে থ্রি এসে যাব থ্রি এসে আমরা কয়জনকে জায়গা দিতে পারবো অবশ্যই আমাদের এখানে এই ক্রমটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ক্রম মাথায় রেখে আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা করতে হবে সো এখানে আমরা দুটা দিতে পারবো এরপরে থ্রি পি পিতে আমরা ছয়টা দিতে পারবো ছয়টা দেওয়াতে আমাদের ইলেকট্রন কয়টা আমাদের দেওয়া হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছি আমাদের আঠারোটা দেওয়া হয়ে গেছে সো এরপর আমাদের যে কাজটা হবে ইলেকট্রন থ্রি ডিতে যাওয়ার পর সো এরপর আবার ইলেকট্রন যাবে ফোর এসে ফোর এসে এখন কয়টা বাকি রয়েছে আমাদের এখানে তো শেষ এখন এখানে এ ঘরে যাবে এ ঘরে কয়টা দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ দুইটা আচ্ছা আমাদের কয়টা আঠারোটা হয়ে গেছে তাহলে আর একটা ইলেকট্রন দেওয়া যাবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যদি সেম ওয়েতে আমরা যদি এখন একইভাবে বিশের ক্যালসিয়াম বিশের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই তাহলে আমাদের এ পর্যন্ত আসতে হবে সি এ টোয়েন্টি সো আমরা এ পর্যন্ত এগুলো সবগুলো লিখবো লেখার পরে এখানে ফোর এসে যায় দুইটা ইলেকট্রন যোগ করে দিব তাহলে আমাদের হয়ে গেল এখানে এস তে এ স্কোয়ার দেওয়া মানে দুই বোঝা হবে সো এটা ক্যালসিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস একইভাবে আমরা যদি স্ক্যান্ডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমি অনেকে কোশ্চেন করতে পারেন থ্রি পি পরে থ্রি ডি কেন আমি দেইনি কারণ থ্রি ডি ইলেকট্রন আগে যায় না আগে যায় হচ্ছে ফোর এসে এই কারণে আমি ফোর এস ব্যবহার করেছি এরপরে যদি স্ক্যান্ডিয়াম ব্যবহার করি একুশের ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে অবশ্যই আমাদের এ পর্যন্ত আঠারো পর্যন্ত আমাদের ঠিকই লিখতে হবে সো থ্রি পি সিক্স পর্যন্ত এ পর্যন্ত আমি আঠারো লিখলাম তো এরপরে ইলেকট্রন কিন্তু আমাদের থ্রি ডিতে আর ফোর এসে ইলেকট্রন যাইতে পারে সো আমরা ফোর এসে আমরা যে ইলেকট্রনগুলো দিব ফোর এসে আমাদের আঠারোটা চলে গেছে আঠারোটা আমরা এসে দুইটা দিতে পারবো এসে আমরা দিলাম দুইটা তাহলে বিশটা আর একটা বাকি থাকে তাই থ্রি ডিতে আমাদের একটা ইলেকট্রন যোগ করে দিতে হবে সো এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যান্ডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা একইভাবে সে সেম ওয়েতে যদি আমরা টাইটেনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই তাহলে এ পর্যন্ত আমাদের আঠারো হবে তারপর এসে দুইটা দিব তাহলে কত বিশটা আর ডিতে দুইটা দিব তাহলে আমাদের বাইশটা ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে গেল খুবই ইজি আমরা বুঝতে পেরেছি থ্রি ডিতে ফোর এসে কেন গেল আমরা এই যে সক্রিয় আমরা যে ক্রমটা যে ক্রমবর্ধমান শক্তির ক্রম এই আকারে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো বসাইছি কিন্তু এখানে অবশ্যই সাজিয়ে আমাদের লিখতে হবে এ কারণে বলা রয়েছে যেহেতু ফোর এস অরবিটারের শক্তি থ্রি ডি অরবিটারের চেয়ে কম তাই পটাশিয়ামের সর্বশেষ উনিশতম ইলেকট্রনটি থ্রি ডি অরবিটারে প্রবেশ না করে ফোর এসে প্রবেশ করেছে কারণ এটাই ছিল পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে সে শক্তি যেহেতু কম তাই এখানে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে সো এখানে থ্রি ডি আর থ্রি থ্রি পি এবং ফোর এসের মধ্যে এর শক্তি কম হওয়ার জন্য এখানে আগে ছয়টা দেওয়া লাগছে আবার ফো
তারপরে টাইটেনিয়াম এর ক্ষেত্রে আমরা সেম ভাবে আমরা এই কাজটা করেছি আশা করি আপনারা এই যে ইলেকট্রন বিনাশের অংশটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো এভাবে আমরা পরবর্তী সবগুলো মৌলের জন্য ইলেকট্রন বিনাশ আমরা করতে পারব সো আমরা ইলেকট্রন বিনাশের জন্য আরও কিছু আমরা ব্যতিক্রম আমাদের মানে একটু বিশেষ আমাদের মনে রাখতে হবে যে কনসেপ্টটা এটা হচ্ছে এই সেই কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে যখন ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে লিখবে যখন অবশ্যই প্রধান শক্তি স্তরের উপশক্তি স্তরগুলো পাশাপাশি লিখতে হবে তা না হলে ইলেকট্রন বিন্যাস লেখার সময় ভুল হয়ে যেতে পারে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যদি আয়রন ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে আয়রন ছাব্বিশ তাহলে ওয়ান এস টু টু এস পি থ্রি এক বেড়ে সরাসরি আমরা থ্রি পি সিক্স পর্যন্ত চলে আসছি ধরো ফোরে এসে দুইটা দিব বাকি থাকে ছয়টা তাই ছয়টা এখানে ডিটে দিয়ে দিলাম সো এখানে সাজ দিয়ে লিখতে হবে চারটা পর্যায়ে আমাদের ইলেকট্রন বিনাস যাবে সো এটা ছিল আমাদের আয়রনের ইলেকট্রন বিনাস আশা করি আপনারা ইলেকট্রন বিনাসটা লেখার প্রসেসটা বুঝে গিয়েছেন সো এর পরবর্তী পর্বে আমি ইলেকট্রন বিনাসের যে কিছু ব্যতিক্রম ধরন রয়েছে তো সে বিষয়টা আলোচনা করব এবং তারপর পরে আমরা আঠারো নম্বর পর্বে একশো আঠারোটা মধ্যের ইলেকট্রন বিনাস আলোচনা করব তো সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই পর্বগুলো আমাদের এই চ্যানেলের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন অথবা আমাদের জরণী একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পেরালি সেকশন গেলে সেখান থেকে আপনি কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারের যে দ্বিতীয় তৃতীয় চ্যাপ্টারটি রয়েছে পদার্থের গঠন সেখান থেকে আমাদের এই লেকচারগুলো সবগুলো আপনি দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ইলেকট্রন বিনাশের সাধারণ ব্যতিক্রম নিয়মগুলো নিয়ে